Okay. So today is my uh, fourth lecture on uh, street car name desire, and uh, as I told you uh, last day, uh, that I shall discuss about the psychoanalytic theory uh, at first, and then I will go for the story of a street car name desire. Banglai bolli. Ami prathame psychoanalytic theory ni aalo chana kobo bolosilam. Ebang ditiyo to bolosilam je summary ba story te ni aalo chana kobo. तो शब्द आगे अमें साइकोनेटिक थ्योरी टा चले आए शिफ्ट एक टा फ्रॉयडर एक टा थ्योरी एक टा मोर देन साइकोनेटिक थ्योरी दिस इज अ पर्सनालिटी थ्योरी ओके एक टा के मेले अमर पर्सनालिटी थ्योरी हिसाब ही जानी ये पर्सनालिटी थ्योरी टा फ्रॉयड जे बॉयटर मध्य दिए चिलन शेटर नाम होलो द इगो एंड ओके तो ये बोलते हैं मध्य तिनी जिनिस टके पॉपुलर इस वाले साइज़ ऐसी लेन ईड इगो एंड सुपर इगो तो आम्रत आप पता के ईड इगो सुपर इगो थियोरी ही शब्दी ये टके बुझी तो अल्टरनेटिवली दिस इज़ आल्सो द पर्सनालिटी थियोरी गिवन बाय सिमेंट फ्रॉयड इन इन द बुक द इगो एंड द ईड इन पब्लिश्ड इन uh, basically, the three components of personality. Hishabe dekbo. These are three components of personality. Er mudhe eat ta ki eat porsonge shabar age bolli. What is eat? Eat is the very instinctive component, the impulsive component of mind. Eat vision bhabe instinctive evo impulsive. Uh, eat shampar ke uh, dekta कथा जो कि एक तो पूरा सुना है, the eat uh, the eat is the impulsive and therefore the unconscious part of our psyche, which responds directly and immediately to basic urges, needs and desires. मैंने एक तो भेंगे बोल ले बा भेंगे बोझा तो चाहिए कि बोझा बोल बो, अमी ये टक खाबो, अमी ये टक कर बो, अमी ये खाने जाबो, ये जो tendency, uh, instinctive tendency Okay, without thinking about the consequence. If ami eta khabo, ami eta korbo, korbo mane korbo, khabo mane khabo. So er phole ki hote pare parabotti kalle. Sheta na bebe. Jokhon ami kono eta kaj korte cholechi. That is eat. That means we are propelled by the very uh, urge of eat. Okay. Eat ke abar duoto bhage bhav kara hai. Ekta holo eros, aur ekta holo Thanatos. E eros bolte bojha, the life force, the life itself. Eros kotha te thikke parvati kalle erotic kotha ta vesse. Thanatos. Thanatos ita ita Greek shabdo. Thanatos kotha ra alternative uh, ba synonymous word holo death. To eros se eros the instinct er modhe diye jeta shabshamay uh, ita um, uh, kotha chaye that is ita uh, either something that is oriented to life or something that is oriented to death okay ebor asse ego ego jinish ta holo that is your personality that is the conscious part of your mind amader moner je sachetan ongsho shetai holo ego ego sob shomoy id ke control kore Freud तर बोई तते जब हमें ईड और ईगो जून दिन जिन इस टाइप के देखिए सेंस ये टाइप वालो ईड होलो एक तो हॉर्स इट्स लाइक द हॉर्स व्हिच हैज इट्स पावर एंड बाय इट्स ओन हॉर्स पावर एक्चुअली बाय इट्स ओन पावर इट ऑलवेज मूव्स एस फास्ट एस इट कैन बट ईगो इज द राइडर जे घोड़ा पीठे पोशा� movement and the speed that the horse takes up ghoda sob samoy druto gotite chhutte chay kintu sei ghoda ke ghorar goti ta ke control e rakhe ke the rider to this rider is the ego whereas the horse is the id tar mane id holo emon ekta onsho jeta amader amader ke chalito kore kono kichu pete ba kono kichu korte shonge shonge sei muhurte 
পেতে হবে সেই মুহূর্তে করতে হবে এই যে পার্টটা সেটা ঈদ আর ইগো কি বললাম ইগো হলো সেইটাকে এই সেই ঈদের কম্পাল কম্পালসিভনেসটাকে যে 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 অংশটা আমাদের মনের যে অংশটা কন্ট্রোল করে সেটাই হলো ইগো তার মানে ইগো হলো ইজ দ্য কনসিয়াস পার্ট অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড ইট কন্ট্রোলস দ্য ইড দ্যাট ইজ হাউ ডাজ অ্যান্ড হোয়াই ডাজ ইগো কন্ট্রোল দ্য ইড ইট ইজ বিকজ অফ দ্য রিজন দ্যাট ইগো ইজ রিয়ালিস্টিক rationalistic and logical ego sob samay ider pokkhi kotha bole id jeta chay shetai korte chay ba korte dite chay kintu that is in a controlled way by maintaining a balance control kibhabe kore control kore by thinking logically by thinking in terms of rationality by thinking in terms of রিজন ওকে তো এইটাই হলো ইগো এর উপরে আরেকটা যে পার্ট ফ্রয়েড বলছেন সেটাকে বলা হচ্ছে সুপার ইগো তো সুপার ইগো ইজ সামথিং দ্যাট নাও কন্ট্রোলস প্রাইমারিলি দ্য ইগো অ্যান্ড অলসো দ্য ইট ইট হ্যাজ দ্য এম্পাওয়ারিং ক্যাপাসিটি সুপার ইগো হ্যাজ দ্য এম্পাওয়ারিং ক্যাপাসিটি টু মুভ the decision making power of ego so ego is what ego holo decision making faculty in our personality id jeta korte chaiche seta ke kibhabe korabe seta control kore ego ar super ego control kore ego ke je eta kora uchit ki onuchit super ego is always either moralistic or idealistic moralistic in the sense id jeta korte chaiche super ego seta ke korte dite chaiche but in a realistic logical way super ego if ego ke bhabay je what you are going to do is that moral in terms of uh, 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 the values in terms of morality itself in terms of ethics because super ego always tells you that you are part of the society and you are uh, you should behave like a normal or common human being you should be considerate to treat others other fellow fellow creatures so super ego controls ego to think in terms of morality or idealism eta kora uchit noy eta kora uchit eta bhalo noy eta bhalo to that is what uh, is uh, all about id ego and super ego i mean quite a ever example debo ekti shuddho jato baccha jokhon bhumishto hoy tar por theke motamoti tar 2 3 mash ba 4 5 5 mash ba aro ektu boyosh obdi dekhbo je that baby is always propelled by the energy of eat when it feels hungry when the baby feels hungry she cries out okay cries out for what cries out for milk she khete chaiche ebong she jodokkhon na khabar pacche totokkhon she kaapte thake eta ekta jinish je tar jeta ichha seta তখনই তাকে পূরণ করতে হবে নইলে ততক্ষণ সে কাঁপতে থাকবে দ্বিতীয়ত আমি যেটা ইরস বললাম ইডের আর একটা পার্ট ইরস দিস ক্রাইম দিস ভেরি আইডিয়া অফ ক্রাইম ইটস সেলফ ইজ কানেক্টেড টু ইরস দ্যাট ইজ অফকোর্স হিজ এক্সপেকটেশন ফর লাইফ দ্যাট মিন্স হিজ আস্ক দ্য বেবি ইজ আস্কিং ফর দ্য সাস্টেন্স অফ লাইফ ওকে দ্যাট ইজ মিল্ক তো এই যে জিনিসটা when she is না ওয়েন দ্য বেবি ইজ টেকেন আপ টেকেন আপ বাই হার মাদার দেন শি স্টার্টস সাকিং মিল্ক কিন্তু সে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে সে এসেছিল তখন তাকে কি শেখানো হয়েছিল কীভাবে হাউ টু সাক মিল্ক নো বাট ইট ওয়াজ সামথিং দ্যাট ওয়াজ ইনহেরিটেড ইন দ্য বেবি সো ফ্রয়েড এটাও বলছেন যে এই যে 
ইড ফ্যাকাল্টি অফ ইড এটা কিন্তু ইনহেরিটেড এটা আমাদের জন্ম থেকে আমাদের মধ্যে থাকে ওকে আর এটা অনেকটা দিস ইজ হোয়াট ইজ অলসো ইনস্টিংট আমরা এটা সবসময় করতে চাই বা বলতে চাই অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো আদারওয়াইজ কল দ্য বেসিক ইনস্টিংট ওকে ইজ দ্য অ্যাপিটাইট ওকে অ্যাপিটাইট ফর ফুলফিলিং দ্য ডিজায়ার্স এরপর সে বাচ্চাটা যখন আরেকটু বড় হয় তখনও তার মধ্যে কিন্তু ডিজায়ার থাকে তো সেই ডিজায়ারগুলো ট্রাই টু কানেক্ট দ্য ওয়ার্ড ডিজায়ার উইথ দ্য টাইটেল অফ আওয়ার প্লে আর স্ট্রিট কার নেম ডিজায়ার ওকে তো একটি বাচ্চা সেই বাচ্চাটি যখন তার বয়স ফাইভ ইয়ার্স ক্রস করে যায় বা নাইন টেন ইয়ার্স এরকম একটা মুহূর্ত তখন কিন্তু সে তার ডিজায়ারটাকে ফুলফিল করার জন্য কাঁদে না তখন সে বারবার তার বাবার কাছে হোক বা মায়ের কাছে হোক যায় গিয়ে বাবা মাকে অনেকটা কনভিন্স করার চেষ্টা করে যে আমি এটা খেতে চাই আমি এটা করতে চাই আমি এখানে যেতে চাই টাইপ অফ থিংস তো সে এই বিহেভটা কেন করছে কারণ এখানে তার ইদকে কন্ট্রোল করছে ইগো দ্যাট মিন্স ইগো ইজ ইকুয়েটেড টু পার্সোনালিটি সে কিন্তু ইন ম্যাক্সিমাম কেসেস এখনকার বাচ্চারা অনেক বেশি আই মিন টু সে ডেভেলপড অ্যান্ড ম্যাচিওর এনাফ তো হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে সুপার ইগো ডেভেলপমেন্টটা অনেকটা আগেই হয় ফ্রয়ডও বলছেন এটা ইউজুয়ালি থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্স বয়স থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে পরবর্তীকালে হয় অনেক দেরিতেও হতে পারে তো আমার মনে হয় এখনকার বাচ্চাদের আরও বেশি অনেক তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায় সুপার ইগো ব্যাপারটা তো এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে একটি একটি নয় নয় দশ বছরের একটা জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি বলছি পার্টিকুলার ওই বয়সেই হবে তার কোনো মানে নেই নাইন টেন ইয়ার্সের একটা বাচ্চা সে কিন্তু বাবা মায়ের কাছে তার ডিজায়ার নিয়ে তার ইচ্ছাটা যখন সে ব্যক্ত করে সেই ব্যক্ত করার মধ্যে তার একটা প্লিডিং থাকে তার একটা আবদার থাকে তারপর তার মধ্যে তার সে হি ট্রাইস টু কনভিন্স হিজ পেরেন্টস যে আমি এটা করতে চাই বা আমি এটা খেতে চাই আমি এটা আমি এখানে যেতে চাই এখানে সে কিন্তু কান্নাকাটি করছে না আমি যেটা বলতে চাইছি তার ঈদটাকে সে কিভাবে ফর্ম করছে ইট ইজ বিং কন্ট্রোলড বাই হিজ ইগো অ্যান্ড ইগো ইজ ইকুয়েটেড টু পার্সোনালিটি সো হি ইজ ডেভেলপিং হিজ পার্সোনালিটি আরেকটু যখন বাচ্চাটি বড় বড় হয়ে যায় মানে ওয়েন হি ইজ আ টিন এজ সে সিক্সটিন অর সেভেন্টিন অর এইটিন ইয়ার্স ওল্ড তখন এই তার ডিজায়ারটাকে ইচ্ছাটাকে বাবা মায়ের কাছে হোক বা যার কাছে হোক প্রকাশ করার আগে সে কিন্তু ভাবতে থাকে ভাবতে শুরু করে কিভাবে যে এই ইচ্ছাটা প্রশ্ন করাটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে এটা কি ঠিক হবে বাবা কি ভাববে মা কি ভাববে পাড়ার লোক কি ভাববে টাইপ অফ থিংস so he is thinking or the or that boy or that girl is thinking in terms of the society the uh, family the institution of family and every other pers- from every other perspectives that means his ego is now being controlled by super ego okay so i hope you understood the ideas of uh, id ego and super ego this is part of the psychoanalytic theory but particularly this is called the personality theory ami ekhon ei jinish ta ke ei puro the 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 personality theory eta ke connect korbo with a strict kind named desire first of all am prothomei bollam je ekhane ei je natok ta a strict kind named desire a keyword keyword tai holo desire desire man each and we'll see that each character is actually the main characters so for example the main characters are blanche dubois stella dubois or stella kowalski and stanley kowalski to it in jan character modhe amra desire jinish ta ke tader ki ki desire seta ke sobar amra natoker modhe dekhte pabo but the thing is that all these characters are propelled by their own distinct desires william 
টেনিস উইলিয়ামস যেভাবে এই ক্যারেক্টারগুলোকে তিনি পোর্ট্রে করছেন সেখানে আমরা দেখি দ্য ক্যারেক্টার অফ স্ট্যান্ডি কুয়ালসকি ইজ পিওরলি দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ হোয়াট উই হ্যাভ নোন টু বি ইড দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পালসিভ পোস দ্য ভেরি কাইন্ড অফ দ্য ভেরি ইনস্টিংটিভ পোস আমরা স্ট্যান্ডি ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করার সময় দেখব বা বলবো দ্যাট হি ইজ আ ব্রুটিশ অ্যান্ড ভেরি ভিরাইল কাইন্ড অফ ম্যান অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম ইন দ্যাট ক্যারেক্টার সো হোয়াট হি ওয়ান্টস হি জাস্ট গেটস ইট উইদাউট থিঙ্কিং ইটস কনসিকুয়েন্স হোয়াট হি ওয়ান্টস টু গেট হি অ্যাচিভস ইট ট্রাইস টু অ্যাচিভ ইট উইদাউট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ইট একটা এক্সাম্পল বলি দিস ইজ দ্য পোকার পোকার গেম ইনসিডেন্ট অর পোকার নাইট সেখানে যেটা হয় ব্লাঞ্চ রেডিওতে ভার্সুভিয়ানা বলে একটা ভার্সুভিয়ানা বলে একটা মিউজিক চালিয়ে দেয় তো তখন স্ট্যান্ডলি অ্যান্ড হিজ থ্রি ফ্রেন্ডস দে ওয়ার প্লেইং পোকার গেম আর স্ট্যান্ডলি গেটস ভেরি অ্যাংরি অ্যান্ড হি জাস্ট গোজ অ্যান্ড টেক্স দ্য রেডিও অ্যান্ড থ্রো ইজ থ্রো থ্রো ইজ ইট অ্যাওয়ে and Brexit. Thure fell and fell and fell and fell and fell. When uh, Stella, his wife and uh, Blanche's sister, he, she opposes such action by Stella, uh, by Stanley. Then what he does, he starts beating his wife Stella okay so this is the animal instinct this is the instinct i'm talking about so he is basically the representation of eid stanley character ta puro puri eid etari representation secondly blanche blanche er modhe sob samoy amra dekhbo ekta mentality to repress mentality of uh, being retrogressive tarmane she is being the representation of super ego she is always thinking in terms of idealism it is the best that should be the better one etc etc oi je ghatna ta ei je ghatna ta kotha ta ekhoni bollam stanley stella ke mardhor korte shuru korlo এই ঘটনাটার পর ব্লাঞ্চ স্টেলাকে বোঝাচ্ছে দ্যাট দিস ইজ নট দ্য রাইট গাই উইথ হোম ইউ ক্যান স্পেন্ড ইউর হোল লাইফ সো ইট ইজ বেটার দ্যাট উই লিভ দিস গাই অ্যান্ড দিস প্লেস অ্যান্ড উই মেক আওয়ার লাইফ এলস ওয়্যার উই সেটেল আওয়ার লাইফ এলস ওয়্যার আমরা অন্য কোথাও গিয়ে এই লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য কোথাও গিয়ে আমরা বসবাস করি সেখানে আমরা ভালো থাকব সো দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ the idealistic feature of her character blanche's character and this is what i say as super ego that she is the representation of super ego kintu stella jachhe na stella blanche a proposal shune stella stella's first reaction was to laugh at it and what else when stanley started crying and pleading to his wife that sorry i'm sorry and please excuse me then stella hugs him and thereafter they make sex what i mean to suggest is stella is the representation of ego ego tries to balance id and super ego okay so in that sense these three characters are actually portrayed in the psychoanalytic uh, as per the psychoanalytic theory the personality theory specifically uh, of freud in this play as stricker named desire
I hope this much is clear. So, এবার আমরা গল্পটা শুরু করি আমার মনে হয় গল্পটা শুরুই হবে শেষ আর হবে না গল্পটা মানে নাটকটা শুরুতেই প্রথমে তো সেটিং এর একটা ডেসক্রিপশন আছে আমি সেটিং এর ডেসক্রিপশনটা আগে দিনও করেছি যেখান থেকে ডায়লগ বা স্পিচ শুরু হচ্ছে প্রথম স্পিচটাই আছে ব্লাঞ্চের ব্লাঞ্চ সেখানে অপরার একজন ক্যারেক্টার ইউনাইস ইউনাইসকে জিজ্ঞেস করছে মানে বলছে অ্যাকচুয়ালি যে সে ঠিক ঠিকানায় এসছে কি না ক্লারিফাই করছে তো সেখানে তার প্রথম লাইনটাই হলো দে টোল্ড মি টু টেক আ স্ট্রেট কার নেমড ডিজায়ার and then transfer to one called cemetery and ride six blocks and get off at Elysian fields. They told me to take a street car. To the sound touch Just a minute. Okay. So I mean uh, ব্লাঞ্চের একটা প্রথম যে লাইন সেই লাইনটা আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম সেটা হলো দে টোল্ড মি টু টেক আ স্ট্রিট কার নেম ডিজায়ার অ্যান্ড দেন ট্রান্সফার টু ওয়ান কলড সেমেট্রি অ্যান্ড রাইড সিক্স ব্লকস অ্যান্ড গেট অফ অ্যাট এলাইসিয়ান ফিল্ডস বাংলা করলে দাঁড়ায় যে আমাকে বলা হয়েছে স্ট্রিট কার নামে ডিজায়ার নামের একটা স্ট্রিট কারে প্রথমে চাপতে তারপরে ডিজায়ার স্ট্রিট কার থেকে স্ট্রিট কার্ডটা থেকে নেমে আর একটা স্ট্রিট কার্ড চাপতে হবে তার নাম ছিল সেমেট্রি আর সেমেট্রিতে চাপার পরে সিক্স ব্লকস ক্রস করে এলআইসিয়ান ফিল্ডে আমাকে নাপতে হবে থ্রি থিংস আর ইম্পর্টেন্ট হিয়ার নাম্বার ওয়ান স্ট্রিট কার্ড দুটো নাম কি ছিল এক ডিজায়ার দুই সেমেট্রি আর তিন আরেকটা যে প্লেসের নাম করা হয়েছে এখানে সেটা হলো এলাইসিয়ান ফিল্ডস তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ উইলিয়ামস টেস্টিফাইস দ্যাট ইন নিউ নিউ অর্লিয়ান্স হোয়ার দ্য ড্রামা দিস প্লে ইস ইস সেট দেয়ার রিয়েলি দেয়ার ওয়ার টু স্ট্রিট কার্স অ্যান্ড দিস স্ট্রিট কার্স ওয়ার গড নোজ ফর হোয়াট রিজন দে ওয়ার নেমড অ্যাজ one was as desire and another as symmetry ekta street car naam chilo desire ebong arekta street car naam chilo symmetry to desire e kore ekta portion of the aslo tar pore she gari change korlo onno arekta bus e utlo tar naam chilo symmetry ebong seta the chepe she elo elysian fields e kotheke elo she asche laurel mississippi theke laurel e tader ancestral property chilo যে প্রপার্টি বা যে বাড়িটার নাম ছিল বেল রিভ তো আলটিমেট সে ব্রাঞ্চ কোথেকে আসছে বেল রিভ থেকে কোথায় আসছে এলআইসিয়ান ফিল্ডসে আসার জন্য তার দুটো গাড়ি চেঞ্জ করতে হয়েছে গাড়ি দুটোর নাম কি একটার নাম ডিজায়ার একটার নাম সেমেট্রি নাও স্টার্ট উইথ বেল রিভ হোয়াট ইজ বেল রিভ মিসিসিপি লরেলে যে কোটা কোয়ার্টারটাতে ডিউবোয়া ফ্যামিলি থাকতো দ্যাট ইজ দ্যাট ওয়াজ নোন অ্যাজ ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ডিউবোয়া আমি এর আগেও বলেছি দ্যাট ইজ দ্য ফ্রেঞ্চ টাইটেল কারণ দে ওয়ার দ্য ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ পিপল ইন অরিজিনাল অ্যান্ড দে হ্যাড মাইগ্রেটেড ফ্রম ফ্রান্স টু আমেরিকা তো বেল রিভ দিস ইজ অলসো আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ল্ড হুইচ মিনস a a dream a dream place okay or a beautiful dream so bell reef is a beautiful dream and Be- blanche is living that beautiful dream it was beautiful because once the dubois family had their ancestral property at that place 
their plantations at that place. They were rich and prosperous family. But now it is no longer existing because as the play informs us later on that the Duba family has lost the Bell Reeve, the property, the plantation, etc. and everything. So that is lost. So Bell Reeve with his name it suggests since it does not exist at present so it is an illusion so Blanche is living a beautiful dream which is now an illusion and going to accept the reality that is being called the Elysian Fields so Elysian Fields the key. Elysian Fields, it, uh, this has an allegorical reference to uh, <coughs> Virgil's Aeneid, A-E-N-E-I-D, Aeneid or Aeneid, okay? Aeneid or Aeneid is an epic. She epic a Elysian Fields er kotha bola hoche. Elysian Fields, field the shilo, that was the field in heaven, Okay, it was located in heaven where the Greek valorous knights or soldiers they reached there after death after their uh, death. Greek soldiers ra tadir mitur pore. Okay, tara kotha jeto, but knights ra tadir mitur pore. तारा कोठा है जो तो शॉर्गे जी तो शॉर्गे कोठा है तादेके राखा हो तो एलाइजियन फील्ड्स है एलाइजियन फील्ड्स एक तब विशेष अब तो चिलो इखाने आशा कर एवरीबॉडी दे लॉस्ट देयर पास्ट मेमोरीज तादेके पूर्वो जोन में समस्त कोठा तारा भूले जी तो बता दे मोने था तो ना किसी तार कारण तो चिलो is laid. Kids are called the laid kothata, uh, laid river kothata acha. Laid, L E T H E, laid. Laid no deed, je jol, shetatara testa nivarana jono, jokhani keto, potombari, taratade, purbur manetade, partibu je jivonta chilo, she jivoner kothata, purupuri, bulejeto. So this Elysian field reference, allegorical reference to Elysian field where Blanche is now moving toward is also symbolically resonant in the sense Blanche is living the beautiful dream. She is coming to accept the reality where she wants to forget about her past because the past is painful for Blanche. And to come to this place from Bell Reeve to Election Fields, she is taking two street cars. Number one is desire. So she is leaving Bell Reeve with her desire. But ultimately she had to take another car which was called cemetery. So it is cemetery that means referring to death. Okay. So she is her desire is almost equated to death ei jinish ta ki ami bolechilam thanatos er amer er age thik er age alochona thei that means what she is actually trying to accept is life she is trying to live life but unaware of the situation she nijeo jane na je she ki korche take she design niye shuru korlo jatra किंतु तार यात्रा शेष वाले सेमेट्री तक गये, डेट इस डेथ थेनाटोस और डेथ, शे चले आश्लोक होता है एलिजियन फील्ड से, किंतु वर्जिलर एपी के जे घटना टा जे जिनिस टा देखाना होते हैं, ब्लांचर के अंतरे शेटा की संभव होते हैं, कैन शी फॉरगेट द पास्ट हर पेनफुल पास्ट, शी ट्राइज टू फॉरगेट but can she? No, because St Stanley always reminds her of her uh, green past, of her uh, very 
পেইনফুল পাস্ট আমি যে পাস্ট কথাটা বলছি এই প্রসঙ্গে একটু বলি হোয়াট ওয়াজ দ্য গ্রিম পাস্ট হোয়াট ওয়াজ দ্য পেইনফুল পাস্ট ফর ব্লাঞ্চ ফার্স্ট অফ অল বেল রিভ দ্যাট ওয়াজ আ বিউটিফুল ড্রিম দ্যাট ওয়াজ আ বিউটিফুল প্লেস দে হ্যাড দেয়ার অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টি দেয়ার দে হ্যাড দেয়ার প্ল্যান্টেশনস দেয়ার সো দিস ইজ ওয়াট অফ কোর্স দিস ইজ ওয়াট টেলস আস দিস টেলস আস দ্যাট দে ওয়ার রিচ অ্যান্ড প্রসপারাস ফ্যামিলি ওয়ান্স একটু মনে করার চেষ্টা করো আমি সাউদার্ন আমেরিকান সাউথ এই কনসেপ্টটা বারবার বলেছিলাম তো মিসিসিপি এটা আমেরিকান সাউথেরই একটা স্টেট এবং তাদের প্ল্যান্টেশনস ছিল প্ল্যান্টেশনস অফ কটন অ্যান্ড টোব্যাকো এসেট্রা তো দে ওয়ার রিচ অ্যান্ড প্রসপারাস ফ্যামিলি বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য ফ্যাক্ট ইন দ্য অ্যান্টি বেলাম ডেজ বাট ইন দ্য পোস্ট বেলাম সিনারিও মানে আফটার দ্য সিভিল ওয়ার তাদের সেই গ্লোরি সেই রিচ রিচ রিচনেস দ্যাট বিগ্যান টু ফেড সো ইট ওয়াজ দ্য ফেডেড গ্লোরি দ্যাট ব্লাঞ্চ রিপ্রেজেন্টস অফ দি আমেরিকান সাউথ ওকে এর সাথে সাথে মানে যে যেটা শেষ কথাটা মানে শেষ আলোচনাটা করবো সেটা হলো তার পেনফুল পাস্ট সম্পর্কে সেটা হলো দ্যাট শি ওয়াজ অ স্কুল টিচার অ্যান্ড শি ওয়াজ এক্সপেল্ড আউট অফ আর স্কুল বিকজ অফ দ্য অ্যালিগেশন শি অ্যালিগেশন দ্যাট শি ট্রাই টু সেডিউস ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইন দ্য স্কুল অ্যান্ড দ্যাট শি ওয়াজ ওয়ান্স ম্যারেড অ্যাট দ্য এজ অফ আর্লি এজ অফ সিক্সটিন অ্যান্ড দ্যাট her husband was a homosexual and that when she discovered that her husband was uh, a homosexual her uh, his name was alan gray after this discovery uh, actually the, her husband committed suicide so these are the parts of her past and these are of course green she is a uh, character which we call a neurotic patient she is a neurotic patient because of many reasons one is of course the faded glory in the post civil war period of her family of her entire social recognition then about her personal life it is very much tormenting because she married a man who was homosexual and he committed suicide etc etc and then she was a school teacher she was expelled out of the school another information is that after the death of her husband she turned out a neurotic character and at home she got promiscuously engaged with the army men of the nearby military camp by promiscuity i mean the sexual licentiousness she got physically attracted to strangers so this is also another uh, in fact uh, past grim past that branch she had So I will start from this point next day. Thank you for the day. Thank you.